அனுபவத்தருளம் நிகரற்ற அன்புடையோனும் ஆகி எல்லாம் வல்ல ஏக இறைவனின் திருப்பெயர் ஓற்றி தொடங்குகிறேன் அல்ஹிதாரியா அமைப்பின் தலைவர் ஜாஹிர் ஹுசைன் உள்ளிட்ட இந்த அமைப்பை மிக சிறப்பாக வழிநடத்தி கொண்டிருக்கிற உறவுகள் சகோதரர்கள் இங்கே வந்து குழுமி இருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் இறைவனின் சாந்தியும் சமாதானமும் சூழப்படுத்துமாக அசலாம் அலைக்கும் வரகமத்துள்ளாரி வரக்கத்து உலகத்தின் பல நாடுகளுக்கும் பல முறை பயணப்பட்டிருக்கிறேன் லண்டன் மட்டும் ஏனோ கைகூடவில்லை பல முறை நம்முடைய அறுவை சகோதரர் ஜாஹிர் ஹுசைன் உள்ளிட்ட சகோதரர்கள் அனைத்தும் ஏற்பாடு செய்தும் கூட அது தடைபட்டு கொண்டே போனது இந்த முறையும் அதுபோல ஆகிவிடுமோ என்கிற ஒரு நிலைதான் புறப்படுகிற நிமிடம் வரை இருந்தது ஆனாலும் எப்படியோ வந்து இங்கே சேர்ந்து இன்றைக்கு உங்கள் முன்னால் உரையாற்றக்கூடிய ஒரு பெரும் வாய்ப்பை பெற்றிருக்கிறோம் இந்த வாய்ப்பை வழங்கியமைக்காக என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இங்கே வந்து பார்த்தபோது அல்ஹிதா அல்ஹிதாயாவின் அறப்பணிகளை கேள்விப்பட்டதை விட சமூக வலைத்தளங்களில் அறிந்ததை விட இங்கே வந்து பேசிவிட்டு வந்த பேச்சாளர்கள் வந்து சொன்ன தகவலை விட நேரில் பார்த்தபோது உள்ளபடியே மேசிலிருந்து போனேன் இவ்வளவு பெரிய ஒரு ஏற்பாடு இவ்வளவு பெரிய ஒரு கட்டமைப்பு இவ்வளவு பெரிய ஒரு ஒன்று கூடல் அன்றாடம் இங்கே நிகழ்வதை கண்டு உண்மையிலேயே நான் பூரித்து போயிருக்கிறேன் நேற்று முதன் முதலாக இங்கே வந்து பார்த்த போது இப்படி ஒரு செட் அப் இப்படி ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இங்கே நீங்கள் செய்து வைத்திருக்கிறீர்கள் என்று என்னால் இதை பார்க்கிற நிமிடம் வரை நம்ப முடியவில்லை இதுதான் மிக முக்கியமான ஒரு செயல் அதை விட சிறப்பு மார்க்க பணி என்பது இறை பணி என்பது இறைவனுக்கு நன்றி செலுத்துதல் என்பது கடமைகளோடு வணக்க வழிபாடுகளோடு சுருங்கி விடுவதன்று அது மக்கள் பணியாற்றுவது தொண்டாற்றுவது என்பதுதான் முழுமையான இறைப்பணி என்பதை புரிந்து கொண்டு ஒரு அமைப்பை நடத்துகிறீர்கள் இதுதான் மிக முக்கியமான ஒரு அம்சம் ஒவ்வொரு முஸ்லீமும் குறிப்பாக தமிழ் முஸ்லீம்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒன்று இறைப்பணி வேறு மக்கள் பணி வேறு மார்க்க கல்வி வேறு உலக கல்வி வேறு என்று இரண்டாக கோடு கழித்து பார்க்கிற ஒரு பார்வை இருக்கிறது மண்ணில் உள்ள மனிதர்களை நீங்கள் நேசித்தால் விண்ணில் உள்ள இறைவன் உங்களை நேசிப்பான் என்று இறை வாக்கு மண்ணில் உள்ள மனிதர்களை நீங்கள் நேசித்தால் விண்ணில் உள்ள இறைவன் உங்களை நேசிப்பான் இரண்டு வரியில் இஸ்லாம் எப்படி கட்டப்பட்டிருக்கிறது என்பதற்கான சான்று அந்த இரண்டு வரியில் இருக்கிறது முழுமையாக புரிந்து கொண்டிருக்கிறோமா என்றால் இல்லை சமூகத்தில் இவ்வளவு குழப்பங்கள் இவ்வளவு அவலங்கள் இவ்வளவு பிரச்சனைகள் ஏன் நடக்கின்றன என்றால் இந்த வரியை புரிந்து கொள்ளவில்லை மண்ணில் உள்ள மனிதர்களை நீங்கள் நேசித்தால் விண்ணில் உள்ள இறைவன் உங்களை நேசிப்பான் என்பதை புரிந்து கொண்டிருக்கிறது அல்கிதார் அதனால் நீங்கள் மார்க்கப்பணியோடு கல்விப்படி சமுதாயப்படி எல்லா பணியையும் சேர்த்து செய்கிறீர்கள் இப்படி சேர்த்து செய்யக்கூடிய அமைப்பு ஒவ்வொரு மகல்லாவுக்கும் இருந்திருந்தால் இப்படி சேர்த்து செய்யக்கூடிய அமைப்பு ஒவ்வொரு ஊருக்கும் இருந்திருந்தால் இந்த முஸ்லிம் சமூகம் மிகப்பெரிய வளர்ச்சியை பெற்றிருக்கும் எழுச்சியை பெற்றிருக்கும் அது நடக்கவில்லை என்பதுதான் பிரச்சனை எல்லாம் அப்படியே நம்ம டைரக்டா எப்படி இந்த மார்க்கத்தை புரிந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்றால் இறைவன் நமக்கு நல்ல வளத்தை தந்திருக்கிறான் நலத்தை தந்திருக்கிறான் அவனுக்கு நாம் நன்றி செலுத்துகிறோம் எப்படி நன்றி செலுத்துவது தொழுகையில் ஈடுபடுகிறோம் அவன் சொன்ன கடமைகளின் படி நாம் நடக்கிறோம் அவன் சொன்ன கடமைகளை நாம் செய்கிறோம் ஐந்து கடமைகளை கடமையாக்கி இருக்கிறான் அந்த வணக்க வழிபாடுகளை செய்வது அதற்கான அனைத்தையும் செய்வது என்று இந்த மார்க்கத்தை புரிந்து கொண்டு நன்றி செலுத்துகிறோம் அது மற்ற மார்க்கங்களில் வேண்டுமென்றால் இறைவனிடம் சரணடைவது என்பது இறைவனுக்கு நன்றி செலுத்துவது என்பது நேரடியாக வணக்க வழிபாடுகளோடு முடிந்து போயிருக்கலாம் ஆனால் இஸ்லாம் அப்படி கட்டப்படவில்லை 
இஸ்லாமிய இறையியல் கோட்பாடு என்பது மனிதனுக்கு தொண்டாற்றுவதில் தான் இறைவன் திருப்தி அடைகிறான் என்பது இஸ்லாமிய கோட்பாடாக இருக்கிறது தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப பேமஸான ஒரு பழமொழி இருக்கு அரசியல் மொழி ஏழையின் சிரிப்பில் இறைவனை காண்போம் எனக்கு வந்து இங்க தலைப்பு கொடுத்திருக்காங்க மகிழ்வித்து மகிழ் மகிழ்வித்து மகிழ் மகிழ்ச்சியா இரு அப்படின்னு தலைப்பு கொடுத்திருக்காங்க மகிழ்ச்சியா இரு மகிழ்வா இருப்போம் இன்பமா இருப்போம் சந்தோஷமா இருப்போம் ஏதோ ஒரு டைட்டில் கொடுத்திருக்கலாம் மகிழ்வித்து மகிழ்ந்து கொடுக்க வேண்டிய ஒரு தேவையா வந்துச்சு மகிழ்ச்சியா இருந்து கொடுத்திருக்கலாம் மகிழ்ச்சியா இருந்து கூட ரெண்டு மணி நேரம் பேசலாம் எல்லாரும் ஜாலியா பேசிக்கிட்டு ஜாலியா மகிழ்ச்சியா இருக்கலாம் மகிழ்வித்து மகிழ் பிறரை மகிழ்ச்சி ஊட்டி அந்த மகிழ்ச்சியில் நீ மகிழ்ச்சியா இரு பிறர் துன்பத்தில் இருக்கும் போது நீ மகிழ்ச்சியா இருக்க முடியாது பிறர் துயரத்தில் இருக்கும் போது நீ மகிழ்ச்சியா இருக்க முடியாது பிறரை கண்ணீரில் தவிக்க விட்டு விட்டு நீ மகிழ்ச்சியா இருக்க முடியாது அதுதான் மகிழ்வித்து மகிழ் பிறரை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தி விட்டு அந்த சிரிப்பை பார்த்து நீ சிரி அந்த மகிழ்ச்சியை பார்த்து நீ மகிழ் அந்த மகிழ்ச்சியை நீ பார்க்கும் போதுதான் உன்னுடைய மகிழ்ச்சிக்கும் பொருள் இருக்கும் அப்போதுதான் உன்னை படைத்த இறைவன் மகிழ்ச்சி அடைவான் ஏழையின் சிரிப்பில் இறைவனை காண்போம் மகிழ்வித்து மகிழ் இந்த கான்செப்ட் இந்த கோட்பாடு எப்படி கட்டப்பட்டிருக்கிறது என்கிற அடிப்படை புரிந்து விட்டால் இந்த சமூகம் மிகப்பெரிய முன்னேற்றத்தை அடைந்துவிடும் அது இன்னும் போய் சரியாக சேரவில்லை இந்த கோட்பாடு போய் சரியாக சேரவில்லை என்பதுதான் பிரச்சனை எங்கேயோ முட்டிக்கிட்டு நிக்கல் அதை உடைத்து விட வேண்டும் அந்த தேக்கத்தை உடைக்க வேண்டும் எப்படி உடைப்பது அங்கேதான் இது போன்ற நிறுவனங்களின் அமைப்புகளின் தேவை மிகப்பெரிய எண்ணிக்கையில் இருக்கக்கூடிய அந்த எண்ணிக்கை எல்லாம் நம்முடைய வளர்ச்சியை தீர்மானிப்பது நம்முடைய எண்ணம் எப்படி இருக்கிறது என்பதைத்தான் நான் பார்க்க வேண்டும் எண்ணிக்கை வலிமையா எண்ணம் வலிமையா எத்தனை பேர் இருக்கிறோங்கிறது பிரச்சனை கிடையாது எப்படி இருக்கிறோங்கிறது பிரச்சனை இந்திய சமூக அமைப்பில் நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் இந்த தொண்டு செய்வதனுடைய விளைவு என்ன அது ஏற்படுத்தக்கூடிய சமூக தாக்கம் சோசியல் இம்பாக்ட் அது என்ன வகையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது எப்படி எல்லாம் மிகப்பெரிய அளவுக்கு ஒரு சமூக தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது என்பதற்கு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இரண்டு சமூகங்களை வைத்து பேசி விடலாம் ஒன்று இந்தியாவில் மைனாரிட்டிஸ் என்று அழைக்கப்படுகிற சிறுபான்மையர் என்று அழைக்கப்படுகிற முஸ்லீம்கள் இன்னொன்று சிறுபான்மையினரும் சிறுபான்மையினருக்கு இருக்கக்கூடிய கிறிஸ்தவர்கள் இவர்களுக்கு எதிரான சதி வலை அரசியல் ரீதியாக பின்னப்படுகிறது உலகத்துக்கே தெரிஞ்சது அங்கே இந்த சிறுபான்மையினர் மிகப்பெரிய நெருக்கடிக்கு உள்ளாகிறார்கள் ஆனால் அந்த சிறுபான்மையினரில் எண்ணிக்கையில் பெரும்பான்மையினர் முஸ்லீம்கள் நூத்தி இருபத்தி ஐந்து கோடி இந்திய மக்கள் தொகையில் முப்பது கோடிக்கு மேல இருக்கிறார்கள் கிறிஸ்தவர்கள் எத்தனை பேர் இருக்காங்க ஒரு விழுக்காடு இருக்கும் இருப்பாங்களான்னு கூட தெரியல ஒரு விழுக்காடு இரண்டு விழுக்காடு இருப்பாங்களாங்கிறதை கேள்விக்குறியாக இருக்கு ஆனால் இருபது விழுக்காட்டுக்கு மேல் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய சமூகம் முஸ்லீம் சமூகம் இன்செக்யூரா இருக்கு பாதுகாப்பற்ற நிலையை உணர்கிறது பாதுகாப்பற்ற நிலையை உணர்கிறது எண்ணிக்கையில எல்லா மாநிலங்களை விட அதிகமாக முஸ்லீம்கள் இருக்கக்கூடிய மாநிலம் உத்தரப்பிரதேசம் அங்கு இன்னும் பாதுகாப்பற்ற நிலையை உணர்கிறார்கள் எண்ணிக்கை பெருகி இருக்க பெருகி இருக்க பாதுகாப்பற்ற நிலை இன்செக்யூர் வந்து அதிகரிச்சுக்கிட்டு இருக்குது ஆனால் எண்ணிக்கையில் மிக மிக குறைவாக இருக்கக்கூடியவர்கள் அந்த பாதுகாப்பற்ற நிலையை உணரவில்லை அவங்க அவங்க வேலையை பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க ஏன் அப்ப எண்ணிக்கையில் அதிகமாக இருப்பது பாதுகாப்பை உறுதி செய்கிறதா எண்ணம் பாதுகாப்பை உறுதி செய்கிறதா ஏன் ரெண்டு பேர்ல ரெண்டு பேரும் மைனாரிட்டி தான் ரெண்டு பேருக்கும் எதிராகவும் சதிகளை பின்னப்படுகிறது ஒருத்தர் மட்டும் மிக மிக பாதுகாப்பற்ற சூழல் இருக்கிறார் ஒருத்தர் அப்படி தன்னை உணரவில்லை என்றால் முஸ்லிம் சமூகம் தனக்குள் சுருங்கிக் கொண்டது கிறிஸ்தவ சமூகம் பொது சமூகத்தோடு உரையாடி கொண்டிருக்கிறது நம்முடைய வாழ்வியலோடு தொடர்ந்து பயணத்தை நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் கிறிஸ்தவர்கள் கிறிஸ்தவர்களோடு அல்ல கிறிஸ்தவர்களோடு பயணத்தை நிகழ்த்தவில்லை கிறிஸ்தவர் அல்லாதவருடைய வாழ்க்கையில் பயணத்தை நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்திய கிறிஸ்தவ அமைப்பு எப்படி என்னை அவர்களையும் பிரிக்க முடியும் என் வாழ்வியலையும் கிறிஸ்தவர்களையும் எப்படி பிரிக்க முடியும் நான் எங்க பிறந்த கோலிக்கிறாஸ் என் மனைவி எங்க படிச்சாங்க சென்ட் ஜோசப் என் பிள்ளைங்க எங்க படிக்கிறது டான் பாஸ்கோ 
அந்த அளவுக்கு உலக பொது மறை உலக பொது மறையாக இந்த மார்க்கம் வந்திருக்கிறது அதனுடைய சாரத்தை புரிந்து கொள்ளாததால் சமூகத்தில் குழப்பம் இருக்கிறது அதனுடைய உண்மையான தன்மையை புரிந்து கொள்வதில் பிரச்சனை இருப்பதனால் சமூகம் தேங்கி நிற்கிறது இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப் பண்ண வேற எந்த மார்க்கும் இந்த அளவுக்கு பேசியிருக்காரு நீங்க எங்க தொழிலாலும் கூடும் பயணத்துல தொழலாம் பிளைட்ல தொழலாம் கார்ல தொழலாம் அலுவலகத்துல தொழலாம் அறையில தொழலாம் எங்க வேணாலும் தொழலாம் எங்கே வேண்டுமானாலும் தொழுதை தொழுகை செய்து கொள்ளுங்கள் என்று அனுமதி வழங்கி இருக்கிற மார்க்கம் அப்படியே நிறுத்திருக்கலாம்ல ஏன் பள்ளிவாசல் கட்டணும்னு ஒண்ணு சொல்லுது இந்த பள்ளிவாசலுக்கான தேவை வருது எங்கே வேண்டுமானாலும் தொழுகை செய்யலாம் ஆனால் பள்ளிவாசலில் வந்து தொழுதால் கூடுதல் நன்மை எதற்கு கூடுதல் நன்மை எங்க வேணாலும் தொழலாம் சொல்லி விட்டுருக்கலாம்ல எங்கே வேண்டுமானாலும் தொழலாம் இறைவனுக்கு நம்ம நன்றி செலுத்த போறோம் எங்க இருந்து சொன்னா என்ன எங்க இருந்து சொல்லலாம்னு ஏத்துக்கிறதுக்கு இறைவன் தயாரா இருக்கிறான் அனுமதி கொடுத்துருக்கான் அப்படி அனுமதி வழங்கி விட்டு ஏற்பதற்கும் தயாராக இறைவன் இருக்கும் போது இது எதற்கு எதற்கு இதை சொல்ல வேண்டும் கூடுதல் நன்மை எதற்கு இறைவன் இதற்கு தர வேண்டும் எங்க வேண்டுமானாலும் தொழலாம் என்பதோடு நிறுத்தி இருந்தால் இந்த சமூகம் தனித்தனி மனிதர்களாக சிதறி இருக்கும் ஒரு சமூகமாக ஒரு உம்மாவாக ஒரு மகல்லாவாக ஒரு ஜவாத்தாக ஒருங்கிணைந்திருக்க அப்ப இந்த சமூகத்தை ஒருங்கிணைக்க வேண்டும் என்பதற்காக சொல்லப்பட்டதுதான் இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப்ப இதை கட்டும் போது இதற்கு ஒரு நிர்வாக அமைப்பு வரும் ஒரு 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 மேனேஜ்மெண்ட் அப்ப ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் இதெல்லாம் எதுக்கு சமூகத்தோடு உறவாடுவதற்கு சமூகத்தினுடைய பிரச்சனைகளை தெரிந்து கொள்வதற்கு ஒருவர் ஒருவர் சந்திக்கும் போதுதான் ஒருவர் பற்றிய பிரச்சனை இன்னொருவருக்கு தெரிய வரும் அப்ப சமூகமாக இந்த உண்மத்தாக இந்த மக்கள் திரள வேண்டும் தனி மனிதர்களாக சிதறிவிடக் கூடாது என்பதற்காகத்தான் இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரையே டெவலப் பண்ண சொல்லுது இஸ்லாம் ஆனால் இதை நாம் உருவாக்கி வைத்திருக்கிறோம் ஊருக்கு ஊர் உருவாக்கி வைத்திருக்கிறோம் எங்கேயாவது பள்ளியாசர் இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா அப்படி இல்லைன்னா கூட அந்த ஊர்ல எப்படி கெட்டுறதோ அதுக்கு என்ன முயற்சி அதை செய்து கட்டி விடுகிறோம் நூறு குடும்பம் இருந்தால் கூட இருநூறு குடும்பம் இருந்தால் கூட வறுமை இருந்தால் கூட அங்கே ஒரு அழகான பள்ளிவாசலை நிர்மாணித்து விடுகிறோம் அந்த உணர்வு நமக்கு இருக்கிறது அந்த தேடல் நமக்கு இருக்கிறது ஒரே ஊரில் பல பள்ளிகளை கட்டக்கூடிய அளவுக்கு நமக்கு வந்து ஆர்வம் இருக்கிறது அதை மிக சிறப்பாக கட்டுகிறோம் அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் என்பதை புரிந்து வைத்திருக்கிறோம் புரிந்து சுருக்கி வைத்திருக்கிறோம் அது எதற்கு சொல்லப்பட்டது என்பதை பற்றிய தெளிவு இல்லாமல் போய்விட்டது முன்மாதிரி பள்ளிவாசல் என்று சொல்லக்கூடிய மசித் நபவி அது காலையில் பஜருக்கு அரை மணி நேரம் லோகருக்கு அரை மணி நேரம் அசருக்கு அரை மணி நேரம் மகரிபுக்கு அரை மணி நேரம் இஷாவுக்கு அரை மணி நேரம் என்று ஒரு நாளைக்கு இரண்டு மணி நேரம் செயல்பாட்டோடு நிறுத்தி வைக்கப்பட்டதா சுருக்கி வைக்கப்பட்டதா அல்லது நாள்தோறும் மணிக்கணக்கில் எல்லா நேரமும் இயங்கி மக்களுக்கு பணியாற்றியதா ஏனது முன்மாதிரி பள்ளிவாசல் ஐந்து மணி நேரத்திற்கு சுருக்கப்பட்டிருந்தால் அது முன்மாதிரி பள்ளிவாசலாக இருக்காது அதுதான் அன்றைக்கு பிள்ளைகளுக்கு கல்வி சொல்லி கொடுத்த கல்வி சாலை அதுதான் அன்றைக்கு அரசு நடத்துவதற்கு ஆட்சி நடத்துவதற்கு கருவூலமாக இருந்த இடம் அதுதான் அன்றைக்கு போர் கைதிகளை பிடித்து வைத்திருந்த சிறைச்சாலை அதுதான் அன்றைக்கு எல்லாமுமாக ஒரு மசீது தான் எல்லாமுமாக அன்றைக்கு வாழ்ந்த அந்த சமூக மக்களுக்கு என்னென்ன தேவைகள் உண்டோ அத்தனை தேவைகளையும் நிறைவேற்றி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கட்டமைப்பாக மசீது நபை உழைக்கியது அதனால் தான் அது முன்மாதிரி பள்ளி நசல் ஆனால் இன்றைக்கு உலகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய பள்ளிவாசல்கள் முன்மாதிரி பள்ளிவாசல்களாக இருக்கிறதா அல்லது இரண்டரை மணி நேர ஆன்மீக செயல்பாட்டுக்காக வணக்க வழிபாட்டுக்காக சுருக்கப்பட்டிருக்கிறதா என்றால் சுருக்கப்பட்டிருக்கிறது உலகம் முழுவதும் முஸ்லீம்கள் நெருக்கடியை சந்திப்பதற்கு பின்னால் இந்த காரணங்கள் இருக்கிறது நமக்கு வந்து புதுசாக இனி வேலை வரப்போறது இல்லை புதுசாக வழிகாட்டுதல் தரப்பட போவதில்ல வழிகாட்டுதல் தரப்பட்டு விட்டது எல்லா நெருக்கடிக்கும் எப்படி தீர்வு என்ற தீர்வு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது புதுசா போய் செயல்படுகிறது எதிரியின் கண்ணை எப்படி மறைக்க வேண்டும் எதிரிக்கு எப்படி பதிலடி கொடுக்க வேண்டும் எப்படி டிப்ளமசி அந்த டிப்ளமேட்டிக்கான ஒரு அப்ரோச் எடுத்து எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கு எல்லா வகையிலும் பாடம் நடத்துகிறது 
அதனால உங்கள்ட்ட டிப்ளமஸ் இருக்கா நம்ம பேச்சில் கண்ணியம் இருக்கா நம்ம செயலில் வீரியம் இருக்கா இல்லை அப்போ நாம் ஒவ்வொன்றிலும் நம்மை மறு ஆய்வுக்கு உட்படுத்தி இஸ்லாம் எங்கே நிற்கிறது நாம் எங்கே நிற்கிறோம் இஸ்லாம் என்ன சொல்லுகிறது நாம் என்ன செய்கிறோம் நம்முடைய பணிக்கும் நம்முடைய வார்த்தை நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிற அந்த அம்சங்களுக்கும் எந்த வகையில் தொடர்பு இருக்கிறது எந்த வகையில் தொடர்பற்றிருக்கிறது என்பதை ஒவ்வொருவரும் ஒப்பிட்டு பார்த்தால் நாம எந்த புள்ளியில் நிற்கிறோம் தெரிஞ்சிடும் இது ஒரு மிகப்பெரிய பணி நமக்கு தரப்பட்டிருக்கிற பணி மிகப்பெரிய பணி அதிலும் கல்வி பணி அது மிக மிக முக்கியமான ஒரு பணி மார்க்க கல்வி உலக கல்வி என்று இன்றைக்கு இரண்டாக பிரித்து வைத்திருக்கிறோம் இந்த உலகத்தை பார்க்க மாட்டாயா நான் படைத்த படைப்பினங்களை ஆய்வு செய்ய மாட்டாயா என்று திருவரை முழுவதும் இறைவன் கேட்டுக்கொண்டே வருகிறார் இந்த வானத்தை பார்க்க மாட்டாயா என்று கேட்கிறார் ஒருத்தர் போய் வானவியல் படிச்சு ஒரு பிஹெச்டி முனைவர் பட்ட பெறுதான் நீங்க அவர் உலக கல்வி படிச்சிருக்கிறதா மார்க்க கல்வி படிச்சிருக்கிறதா அதை எந்த கல்வியா சொல்கிறது அது என்ன கல்வி இறைவன் கேட்கிறான் இதை நீ இப்ப இதை வந்து இதை ஆய்வு செய்ய மாட்டாயா என்று அவர் போய் ஆய்வு செய்கிறார் பிஹெச்டி பட்டம் வாங்குறார் அவர் படித்த கல்விக்கு பெயர் என்ன மார்க்க கல்வி ஒவ்வொன்றும் இப்படி போட்டு பாருங்க ஏன் இஸ்லாமிய மண்ணில் இருந்து கடிதம் தோன்றியது ஏன் இஸ்லாமிய மண்ணில் இருந்து அறிவியல் தோன்றியது ஏன் இஸ்லாமிய மண்ணில் இருந்து கல்ச்சர் தோன்றியது அப்ப கல்ச்சருக்கு இஸ்லாமிய மண் அறிவியலுக்கு இஸ்லாமிய மண் மருத்துவத்துக்கு இஸ்லாமிய மண் அனைத்துக்கும் கடிதத்திற்கு இஸ்லாமிய மண் என்று இஸ்லாமிய அறிஞர்களைத்தானே அல்சிபுரா வரைக்கும் ஒவ்வொருக்கும் நாம சொல்றோம் ஏன் படிக்க சொன்னவன் இறைவன் இன்னைக்கு மேக்ஸ் இஸ்லாமிய கல்வியில வருதா இல்லையா இன்னைக்கு சயின்ஸ் இஸ்லாமிய கல்வியில வருமா வராதா மெடிக்கல் இஸ்லாமிய கல்வியில வருமா மக்களுக்கு மருத்துவம் ஆகிட்டு எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை இருக்கிறது பாருங்க மனித சமூகம் நோயால் வாடிக்கொண்டிருக்கும் போது இறைவன் வைத்திருக்கிற அந்த ஷிஃபாவை அந்த மருத்துவத்தை அந்த தீர்வை அவன் நோய்க்கான அந்த ஆற்றுப்படுத்துதலை ஒருவன் கற்றறிந்து அவனுக்கு அந்த நோயை குணமாக்க உதவினான் என்றால் அந்த மருத்துவன் அந்த டாக்டர் எவ்வளவு பெரிய இறை பணி எவ்வளவு பெரிய தொண்டு அப்ப எவ்வளவு பெரிய ஒரு கான்செப்ட் இஸ்லாம் கையில வைத்திருக்கு நாம ரெண்டா பிரிச்சிட்டோம் ரெண்டா பிரிச்சு போட்டுக்கோம் அப்போ குரானை படிப்பது ஓதுவது என்பது வெறுமனே ஓதிவிட்டு போவர் அல்ல இங்க உட்கார்ந்துருக்காரு முஷப்பர் இங்க வந்திருக்காங்களா மேடம் பாத்திமா முஷப்பர் எப்படிப்பட்ட குடும்பத்தை சார்ந்தவர் என்றால் அவருடைய தந்தையார் அக்கா அப்துல் சமது சாஹிப் உங்களுக்கு தெரியும் முஸ்லீம் லீக் தலைவர் சிராஜ் மில்லத் அவருடைய தந்தையார் அக்கா அப்துல் ஹமீத் பாக்கரி அவர்கள் அவர்தான் முத முதல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நான்கில் திருக்குறானை தமிழில் மொழிபெயர்த்தனர் அவருக்கு துணையாக இருந்தவர் தான் அக்கா அப்துல் சமது சாஹிப் சிராஜ் மில்லத் அவங்க பேத்தியதான் வச்சிருக்கீங்க நிகழ்ச்சி என்ன பணி அது அது வரைக்கும் தமிழ் முஸ்லீம் சமூகத்தில் இந்த திருமுறையில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னே தெரியாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நான்கு வரைக்கும் குரான் தோண்டி ஆயிரத்தி நானூறு வருஷம் ஆச்சு தமிழ்ல வந்து இப்ப ஐம்பது எழுபது வருஷம் தான் ஆச்சு அப்ப இதற்கு முன்னால் இருந்த நம்முடைய தலைமுறை முந்தைய தலைமுறை அத்தனை பேரும் இந்த திருமுறையை புரிந்தார்களா இது என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்று அவர்களுக்கு தெரியுமா தெரியாது ஏன் அந்த பணியை எடுத்துக்கொண்டார் அக்கா அப்துல் ஹமீத் பாக்கரி அவர்கள் அந்த பணியினால் ஏற்பட்ட சமூக தாக்கம் என்ன இந்தியா எல்லா மாநிலங்களிலும் முஸ்லீம்கள் மிகப்பெரிய அளவுக்கு பிரச்சனைகளை சந்திக்கிறார்கள் தமிழ்நாட்டை தவிர இறை பணிய மக்கள் பணியா புரிஞ்சுக்கிட்டு செய்வதனுடைய ஒரு மிகப்பெரிய ஹிஸ்டரி இதெல்லாம் அவர் மிகப்பெரிய வரலாறு பின்னால் இருக்கு தமிழ்நாட்டிலேயும் செக்யூரா இருக்கும் தமிழ்நாட்டில் வந்து மாட்டுக்கறி வச்சிருக்கீங்களா அப்படின்னு குழம்பு சட்டில் கையை ஓட்டி எடுத்து பார்த்துட்டு ஒரு தடவை அடிச்சு கொள்ள முடியுமா இந்தியாவில் மற்ற மாநிலங்களில் ரொம்ப ஈஸியாக நடக்குதா ஒரு பசு மாட்டை ஒரு முஸ்லீம் மேய்ச்சிட்டு போறாருன்னு வைங்க இவன் பசு வந்து அறுக்கிறதுக்கு தான் கூட்டிகிட்டு போகிறான் அப்படின்னு சொல்லி அவனை அடிச்சு காலி பண்ண முடியுமா இந்தியாவில் அது ரொம்ப இயல்பாக நடக்குது மற்ற மாநிலங்களில் தமிழ்நாட்டில் 
முஸ்லிம்களை பற்றி முஸ்லிம் அல்லாத மக்களுக்கு சரியான புரிதல் ஊட்டப்படவில்லை தமிழ்நாட்டில் முஸ்லிம்களினுடைய எண்ணிக்கை வலிமையால் இந்த பாதுகாப்பு அல்ல முஸ்லிம் அல்லாத மக்களிடம் முஸ்லிம்களை பற்றி வந்திருக்கிற எண்ண வலிமையால் ஏற்பட்டிருக்கிற பாதுகாப்பு அந்த எண்ண வலிமை எப்படி வந்துருச்சு இப்ப முஸ்லீம் நிறைய இருந்தா இந்த மாதிரி நடக்காது அப்படின்னா ஊபில நம்மளோட அதிகமா இருக்காங்கல்ல அங்க சேஃபா இருக்கிறோம்ல அங்கதானே ரொம்ப இன்செக்யூரா இருக்காங்க ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் பத்து விழுக்காட்டுக்கும் குறைவாக இருக்கும் அதுவும் என்னதான் தெரியும் அப்படி இருக்கும்போது எப்படி சேஃபா இருக்கும் அப்போ எண்ணிக்கை அல்ல அங்கே வலிமையை தீர்மானிப்பது நம்மை பற்றி முஸ்லீம் அல்லாத மக்களிடம் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிற உணர்வு அது அங்கே தீர்மானிக்கிறது அந்த உணர்வு எப்படி வந்தது அதுக்கு என்ன வரலாறு அது என்ன வரலாறு என்றால் அங்கேதான் அப்துல் மீன் பாக்கவி வர்றாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலுல திருக்குறான மொழி பெயர்க்கிறார் ஆனால் தந்தை பெரியார் தமிழ்நாட்டினுடைய மிக முக்கியமான சீர்திருத்த செம்மல் தந்தை பெரியார் தமிழ்நாடு முழுவதும் பட்டி தொட்டி எங்கும் போய் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொன்பது இருபது நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இப்ப நம்ம ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல பேசிட்டு இருக்கோம் நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் தமிழ்நாட்டின் பட்டி தொட்டி எங்கும் போய் பேசுற இணைகளில் நீங்க இஸ்லாமிய அருமருத்து அப்படிங்கிற சீர்திருத்த திருமணம் ஒண்ணு தமிழ்நாட்டுக்கு அறிமுகப்படுத்துற இஸ்லாமிய திருமணத்துக்கு தான் கொண்டு போய் சீர்திருத்த திருமணம் சுயமரியாதை திருமணம் அறிமுகப்படுத்துற சாட்சி இருக்கா சாட்சி கையெழுத்து போடு பிடிச்சிருந்தா சேருங்க பிடிக்கிறா பிடிச்சு போங்க அதுதான் சுயமரியாதை திருமணம் இதெல்லாம் எங்கிருந்து அவர் எடுத்துக்கொண்டு அவரே சொல்ற அது போல இடஒதுக்கீட்டிற்காக சமூக நீதிக்காக அமைப்பு கட்ட வேண்டும் என்பதையே முஸ்லீம் லீக பார்த்து தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேங்கிறார் ஓபன் ஸ்டேட்மெண்ட் பெரியாருடைய ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாமே அப்ப எல்லாவற்றையும் இங்கிருந்து பார்த்து தெரிந்து கொண்டு தமிழ்நாட்டு களத்தில் அவர் தீவிரமாக தன்னுடைய கோட்பாட்டை முன்வைக்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலுல தான் டிரான்ஸ்லேஷன் வருது தமிழ்ல பெரியாருக்கு அறவி தெரியாது அது வரைக்கும் தமிழ்நாட்டு முஸ்லீம்கள் கூட குரானை படித்திருக்க வாய்ப்பில்லை தெரிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை ஓதி இருப்பார்கள் ஓதுகிற பயிற்சி தான் நமக்கு இருக்குதே தவிர அது என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்கிற பயிற்சி நமக்கு இல்லை ஏனென்றால் நாம் அரபு அல்லாத மக்கள் தமிழ் மட்டுமே தெரிந்த மக்கள் அல்லது ஆங்கிலம் மட்டுமே தெரிந்த மக்கள் அல்லது ஏதோ ஒரு மொழியை தெரிந்த மக்கள் அரபு தெரியாது நமக்கு ஓத மட்டும்தான் தெரியும் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்பதை எப்படி புரிந்து கொள்வது அங்கேதான் அப்துல் ஹமீது மாக்கவிட ரோல் தமிழ்நாட்டு களத்தில் வருகிறது அவர் பெரியாரோடு உரையாடுகிறார் ஈரோட்ல இருந்தார் பெரியார் நகரசபை தலைவராக இருந்தார் வரலாற்று குறிப்பு சொல்லுது ஒரு முறை ஈரோட்டுக்கு வந்து அவரோடு பேசிவிட்டு அப்துல் ஹமீத் பாக்கி சென்னைக்கு புறப்படுகிறார் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல வந்து பெரியார் அவரை வழி அனுப்புகிறார் வழி அனுப்பும் போது அவர்கிட்ட பணம் கொடுக்குறார் பணம்லாம் எனக்கு வேணாம் அப்படின்னு அப்துல் ஹமீது பாக்கி சொல்கிறார் இல்ல இல்ல இது நீங்க வந்ததுக்கு இல்ல அடுத்தப்பறம் நீங்க வர்றதுக்கு என்று சொல்லி கொடுக்குறார் ஏன் எதுக்கு போனார்னா கிளாஸ் எடுக்க போறார் இஸ்லாம் பற்றிய வகுப்பெடுப்பதற்கு பெரியாருக்கு உற்ற நண்பராக இருந்த அப்துல் ஹமீது பாக்கவி பயணம் செய்திருக்கிறார் அதுக்கப்புறம் தான் அவருக்கு தோணுது இப்படி ஒரு பெரியாருக்கு மட்டும் சொல்லிட்டு இருந்தா முஸ்லீம்களுக்கும் இது என்னன்னு தெரியல முஸ்லீம் அல்லாத மக்களுக்கும் இது என்னன்னு தெரியல தெரிஞ்சா தானே போய் பேசுவாங்க தெரிஞ்சா தானே எடுத்து சொல்லுவாங்க என்கிற அந்த சிந்தனை ஊற்றெடுத்ததனுடைய விளைவாக ஒரு இருபது இருபத்தி ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு முதல் முதலாக தமிழாக்கம் வருகிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலு எவ்வளவு பெரிய பணி அப்போ மற்ற மக்களிடம் எடுத்து சொல்வதன் மூலம் மற்ற மக்களுக்கு புரிய வைப்பதன் மூலம் ஒரு மிகப்பெரிய தலைகீழ் மாற்றம் ஏற்படுகிறது எங்க பள்ளிவாசலுக்குள்ள இல்ல சமூக தளத்துல அரசியல் தளத்துல தமிழ்நாடு அதுக்கு மிகப்பெரிய உதாரணமா இருக்கு இப்ப இந்த புரிதல் வந்ததுடைய விளைவுக்கான ஒரு தலைவனுக்கு வந்துச்சு ஒரு பெரிய ஒரு இயக்கத்துக்கே அது வந்து பரப்பப்பட்டது திராவிட இயக்க மேடைகளும் நீலாது விழா மேடைகளும் அப்படியே ஒன் ரெண்டு பிரிச்சு பார்க்க முடியாத மேடைகளா மாறிச்சு பெரியாருக்கு பிறகு அண்ணா அவர் பேசாத மீலாது மேடைகளே கிடையாது எல்லா மேடையிலும் பேசினார் அவங்களுக்கு வந்து அவர்களுக்கு ஒரு நெருக்கடி ஏற்பட்ட போது அவர்களின் மேடைகள் நீலாது மேடைகளாக மாறியது அப்புறம் கலைஞர் அப்படியே அப்படி பின்னாடி எங்க தலைவர் வரைக்கும் அது நீண்டுகிட்டே இருக்கு போயிட்டே இருப்பாங்க ஒரு ஒரு செயின் நெட்ஒர்க் போயிட்டே இருக்கு இதுதான் இன்னைக்கு தமிழ்நாடு சேஃபா வச்சிருக்கு ஏதோ தமிழ்நாடு வேறுபட்டு நிக்குது வேறுபட்டு நிக்குதுன்னா எப்படி வேறுபடும் சும்மா வேறுபட்டுமா அதற்கு பின்னால் ஆற்றப்பட்டிருக்கிற பங்களிப்பு அதற்கு பின்னால் கொட்டப்பட்டிருக்கிற உழைப்பு நுட்பமான செயல் அதற்கு பிறகு இன்னைக்கு நாம 
இந்த தமிழ் முஸ்லீம் சமூகம் அந்த தலைவர்கள் போட்டு தந்த வழித்தடத்தை விட்டு விட்டு தடம் புரண்டதனால் இன்னைக்கு தடுமாறிட்டு இருக்கோம் இன்னும் எங்கேயோ போயிருக்கலாம் கன்ஸ்ட்ரக்டிவான செயல்பாடுகள் நம்மிடம் இல்லாமல் போனதனுடைய விளைவை இன்றைக்கு நாம் சுமந்து கொண்டிருக்கிறோம் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல கல்வி பணி என்பது மிக முக்கிய பணி அதுவும் பெண்களுக்கு கல்வியை கொடுப்பது மிக முக்கியமான பணி ஆனா பெண்களை நாம் என்னவாக வைத்திருக்கிறோம் ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மனித வளம் ஆனால் அந்த மனித வளம் கிட்டத்தட்ட எண்ணிக்கையில் ஆண்களுக்கு நிகராக சரிபாதியாக இருக்கக்கூடிய அந்த மனித வளத்தை பயனற்றவர்களாக வைத்திருக்கிறோம் இஸ்லாத்துல வந்து விரயம் செய்வது இருக்குல்ல அது மிக மிக இறைவனுக்கு கோபத்தை வரவழைக்கிற ஒன்று விரயம் செய்வது இப்ப நம்ம சொல்றோம்னா இதெல்லாம் தண்ணியை வீணாக்காத சாப்பாட்டை வீணாக்காத நேரத்தை வீணாக்காத இப்ப நேரத்தை பத்தி நம்ம விமான் பேசினாங்க பாருங்க நேரத்தை வீணாக்காத தண்ணியை வீணாக்காத சாப்பாட்டை வீணாக்காத எதையுமே வீணாக்காத நல்ல ஒரு ட்ரெஸ் இருந்தா அதை வீணாக்கிடாத கொஞ்சம் கிழிஞ்சு இருந்தா கூட அதை வந்து தையல் போட்டு அதை வந்து பயன்படுத்தி இந்த அளவுக்கு இஸ்லாம் நுட்பமாக ஒவ்வொரு பொருளையும் பயனுள்ளதாக மாற்றுவதை பற்றி பேசுகிறது நாமளும் அது இது எல்லாம் நம்ம பேசுறோம் ஒரு இறைவன் படைத்த மிகப்பெரிய ஒரு கூட்டத்தை மனித வளத்தை பயனற்றதாக வைத்திருக்கிறோம் இல்லையா எங்க வீட்டுல சமைச்சுட்டு இருக்காங்களா எங்க வீட்டுல துணியை வந்து வச்சு போட்டு இருக்காங்களா எங்க வீட்டுல பிள்ளைங்களும் அவங்க தானே பார்த்துக்கிறாங்க எங்க பயணிச்சதா இருக்காங்க அவங்க தான் என்ன விட அதிகமா கான்ட்ரிபியூட் பண்றாங்க இது வேலையா இது பயமா வீட்டுல <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் மொத்தமா கொஞ்சம் டிரைவ் வாஷ் போடுறாங்க யார் துவைக்கிறா என்ன வேணா மென் ஸ்கூலையே யார் நடத்துறா என்ன விமனா வீட்டுல ரெண்டு பிள்ளைகளை பார்க்க முடியாது ஆனா ஊரே கொண்டு பிள்ளைகளை சேர்க்கும் அதை ஊரா பார்த்து பாருங்க அப்ப இந்த துறை இந்த வேலை இவர்களுக்கு தான் அப்படின்னு ஒதுக்கிறதுக்கு பேரு இஸ்லாமா சனாதனம் சனாதனம் இஸ்லாம் ஜனநாயக மார்க்கம் தூதுத்துவம் கிடைத்தவுடன் நெடுநடுங்கி போய் வந்த ரசூல்லா அவர்களை ஆற்றுப்படுத்தியவர் மென்னா விமனா விமன் இன்னைக்கு ரசூல்லா அப்படி இருந்தாங்க எப்படி இருந்தாங்க அதை செஞ்சாங்க இதை செஞ்சாங்க நபிமொழி தொகுப்பாக வந்து நமக்கு கிடைத்து நாம் ஒவ்வொன்றையும் பின்பற்றுகிறோமே யார் வழியாக மென்னா விமனா விமன் இஸ்லாமி பெண்ணை தான் அறிவுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறது ஒரு ஆணை வச்சு சொல்லிருக்கலாமே இதெல்லாம் அது அறிவு விஷயம் தானே அது அதை வச்சுதானே கிதாபு அதை வச்சுதானே ஹதீஸ் எல்லாமே அப்ப யார் வழியாக யார் மூலம் தூதுத்துவம் என்கிற அந்த செய்தி ரசூல சந்தித்த முதல் மனிதர் யாரு ஹதீஜான் யார் அப்ப எங்க கொண்டு வந்து விமானம் நிறுத்தி வச்சிருக்கு இஸ்லாம் நம்ம எங்க கொண்டு வந்து நிறுத்தி வச்சிருக்கோம் தமிழ் முஸ்லீம் சமூகம் மட்டும் எல்லா எல்லா சமூகத்திலையும் சேர்த்து சொல்றேன் அப்போ இன்னைக்கு வந்து இந்த சமூகத்திற்காக வாதாடுவதற்கு ஆட்கள் தேவைப்படுகிறார்கள் இந்த சமூகத்திற்காக எழுதுவதற்கு ஆட்கள் தேவைப்படுகிறார்கள் இந்த சமூகத்திற்காக பேசுவதற்கு ஆட்கள் தேவைப்படுகிறார்கள் இந்த சமூகத்திற்காக போராடுவதற்கு ஆட்கள் தேவைப்படுகிறார்கள் போர்க்களம் வரைக்கும் பெண்ணை அழைத்துக் கொண்டு போய் நிறுத்தி அங்கே வழிகாட்டி இருக்கிறது இஸ்லாம் போர்க்களத்துக்கே கூட்டு போயிருக்கிறது நம்முடைய வரலாறு நாம எங்க கூட்டு வரோம் அப்ப எவ்வளவு பெரிய மனித வளத்தை பயனற்றதாக வைத்திருக்கிறோம் எவ்வளவு பெரிய வரையை செஞ்சிட்டு இருக்க அப்ப விமனை எப்படி பயன்படுத்துவது இந்த மகளிரை இந்த பெண்களை எப்படி பயன்படுத்துவது என்பது குறித்த ஒரு தெளிவு வந்துட்டால இந்த சமூகம் எங்கேயோ போயிடும் அது அது அதனுடைய வளர்ச்சிய எதை கொண்டு நீங்க வந்து தடுத்து நிறுத்த முடியாது யாராலும் தடுத்து நிறுத்த முடியாது முதல் அடிப்படையாக இந்த முஸ்லீம் சமூகத்திற்கு வர வேண்டிய புரிதல் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ்ல இருந்து நம்ம வெளியே வரணும் நம்ம பேர் இருக்குல்ல இதனாலே நம்மளை வந்து முன்னேற விட மாட்டாங்க நம்ம தாடி வச்சிருக்கோம்ல இதனாலே நம்மளை வந்து காலி பண்ணிடுவாங்க நம்ம தொப்பி வச்சிருக்கோம்ல இதனாலே நம்மளை காலி பண்ணிடுவாங்க நம்ம முஸ்லீமா இருக்கோம்ல இதுவே மிகப்பெரிய பிரச்சனை பிரச்சனையே கிடையாது 
நீங்க தாடி வச்சிருக்கிறதோ நீங்க தொப்பி வச்சிருக்கிறதோ நீங்க பேர அரபுல வச்சிருக்கிறதோ நீங்க தனித்து விளங்குவதோ பிரச்சனையே கிடையாது உலகத்துல எங்கேயுமே பிரச்சனை கிடையாது அப்புறம் என்னதான் பிரச்சனை அப்புறம் முஸ்லீம்ஸ் அடிவாங்கிறாங்க அப்புறம் முஸ்லீம்ஸ் குறி வைக்கப்படுகிறார்கள் இந்தியாவே எடுத்து பேசுவோம் நம்ம நாடு இந்தியா விடுதலை பெறுகிறது விடுதலை பெற்ற உடல் இந்தியாவுக்கு புதிய சட்டத்தை எழுத வேண்டும் இந்தியாவுக்கான புதிய கல்வி கட்டமைப்புகளை உருவாக்க வேண்டும் இந்தியாவில் இப்பவும் எழுபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் விடுதலை பெற்ற இந்தியாவில் இப்பவும் அறிவாளிகள் படித்தவர்கள் யாரு இந்த சமூகம் இந்தியாவே ஒரு சமூக அடுத்து தானே பல இனம் பல மொழி நம்ம சொன்னாலும் அது ஒரு சாதிய சமூக அமைப்பு சாதியா கட்டப்பட்டிருக்கிறது இந்த சாதி இந்த சாதி இந்த சாதி கீழே வரைக்கும் சாதியா கட்டப்பட்டிருக்கிற ஒரு சமூக அமைப்பு இந்த சாதி சமூக அமைப்பில் இந்திய சமூக அமைப்பில் படித்தவர்கள் என்பவர்கள் யார் இப்போ பிராமின்ஸ் இப்போ அப்படின்னா விடுதலை பெறும்போது எழுபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் யாராக இருந்திருப்பாங்க அப்பமா அவங்க தான் இந்தியா விடுதலை பெறுது நம்ம இங்க தான் பிரிட்டிஷ் விடுதலை கொடுத்துட்டாங்க புதிய இந்தியாவை கட்டமைக்கணும் அப்ப புதிய சட்டத்தை உருவாக்கணும் புதிய கல்வி நிறுவனங்களை உருவாக்கணும் சட்டத்தை உருவாக்குவது கல்வி கட்டமைப்பை உருவாக்குவது ரெண்டும் தான் ஒரு நாட்டினுடைய தலைநிதியை தீர்மானிக்க அப்படிதான கல்வி கட்டமைப்பு சட்டம் ரெண்டு இல்லாம எப்படி வந்து ஒரு நாட்டை நீங்க வந்து டிசைன் பண்ணுவீங்க பண்ண முடியாது இல்ல முதல்ல ஒரு சட்டம் வேணும் அப்புறம் அங்க வந்து கல்வி வேணும் இந்த ரெண்டு தான் மற்றதான் எல்லாம் அதுக்கப்புறம் தான் அப்ப இந்த ரெண்டையும் தான் வைத்து இந்தியாவை கட்டமைக்க வேண்டும் புதிய இந்தியாவை படிச்சவர்தான் யாரு பிராமிஸ் முதல் சட்ட அமைச்சர் யாரு முதல் சட்ட அமைச்சர் இந்தியாவின் முதல் சட்ட அமைச்சர் அம்பேத்கர் யாரு முரணாரு <laughs> அப்பவும் படிச்சவங்க இவங்க கிடையாது ஆனா படிச்சவங்களும் நிறைய இருந்தாங்க பாரட்ல பட்டம் பெற்றவர்கள் பாரிஸ்டர் பட்டம் பெற்றவர்கள் மிகப்பெரிய பண்டிதர்கள் நேரு தந்தையே பெரிய பண்டிதர் தான் ஜவஹர்லால் நேருடைய தந்தை மோத்திலால் நேரு தான் கான்ஸ்டியூஷன் எழுதினார் முதல்ல இந்தியாவுடைய கான்ஸ்டியூஷன் ஆனால் எழுத முடியாம விட்டுட்டார் அம்பேத்கர் தான் எழுதார் அதுலயும் கூட குழு இருந்தாங்க அந்த வரைவு குழு டிராஃப்ட் கமிட்டி அதுலயுமே ரெண்டு மூணு பேர் பிராமின் தான் இருந்தாங்க அவங்கெல்லாம் வந்து வரவே இல்லை கமிட்டி போட்டதோட சரி இவர் தான் உட்கார்ந்து மணிக்கணக்கில் உட்கார்ந்து எழுதி எழுதி முடித்தார் அபுல்கலாம் ஆசாத் தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்குற ஐஐடி இருக்குல்ல இந்தியாவிலேயே உயர்ந்த கல்வி நிறுவனம் எது இந்தியாவுடைய ப்ரவுடா இந்தியா பார்க்கக்கூடிய உலகமும் மதிக்கக்கூடிய கல்வி வளாகம் எதுன்னா ஐஐடி தான் இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அப்புறம் ஐஐஎம் இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் ரெண்டையும் உருவாக்குனது யாரு அபுல்கலாம் ஆசாத் சாகித்ய அகாடமி சங்கீதகலா அகாடமி ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் அகாடமி உருவாக்குனது யாரு அபுல் கலாம் ஆசாத் கான்ஸ்டியூஷன் உருவாக்குனது யாரு அம்பேத்கர் அம்பேத்கர் எங்கேயாவது தன்னுடைய அடையாளத்தை மறைத்திருக்கிறாரா அவருடைய ஹிஸ்டரியில் எங்கேயாவது தன்னுடைய அடையாளத்தை நான் வந்து எஸ்டிலாம் கிடையாது அப்படின்னு எங்கேயா சொல்லியிருக்காரா அல்லது அந்த மக்களுக்கு அங்கே பேசுனா நம்மளை அடையாளம் பண்ணுவாங்க அதனால அவங்கள பற்றியே பேசாத நம்ம பவரை வச்சுக்கிட்டு என்ஜாய் பண்ணிட்டு அப்படியே போயிடுவோம் மேன்மைக்காகவும் பாடாற்றியவர் என்பதுதான் அவருடைய மிகப்பெரிய அடையாளமாக இந்த பக்கம் இவர் அபுல் கலாம் ஆசாத் எங்க பிறந்தவர் மக்கால பிறந்தவர் மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் மிகச்சிறந்த மார்க் அறிஞர் மக்கால பிறந்தவர் மிகச்சிறந்த மார்க் அறிஞர் 
உருதுல அவர் நடத்திய பத்திரிகை எல்லாம் அவ்வளவு அதிரடியான பத்திரிகைகள் மிகப்பெரிய அளவுக்கு புரட்சி செய்த எழுத்தவர் எழுத்தவருடைய பேச்சு எங்கேயும் கவர்னிஸ் பண்ணிக்கல தொப்பியை கட்டிக்கல தாடியை மலிச்சுக்கல அடையாள தொடர்ந்து இருந்தார் அபுல் கலாம் ஆசாத் தாடி வச்சிருக்காரு பேரை மௌலான அபுல் கலாம் ஆசாத் வச்சிருக்காரு அவரெல்லாம் வந்து இதுல சேர்க்க கூடாது அப்படின்னு ரிஜெக்ட் பண்ணாங்களா இவர் எப்ப பார்த்தாலும் அந்த மக்களுக்காக பேசிட்டு இருக்காரு எல்லாத்தையும் எதிர்க்கிறாரு சராதனத்தை எதிர்க்கிறாரு இந்த இந்த பிராமணிக்கல் ஆர்டரை எதிர்க்கிறாரு இவர்கள்லாம் என்கரேஜ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி புறந்துருக்காங்களா புறந்தல்ல வேண்டும் என்று நினைப்பார்கள் புறந்தல்ல முயற்சி செய்வார்கள் புறந்தல்ல சரி செய்வார்கள் எல்லா சதியும் நடந்துச்சு ஆனாலும் ஆனாலும் முடியவில்லை அவற்றை கொடுத்தாதான் எழுத முடியும் அதுதான் இவற்றை கொடுத்தாதான் இப்படி நடக்கும் அதுதான் தேவை முடிவு செய்கிறது தேவை முடிவு செய்கிறது எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க யார் எங்க கூட்டு பேசிட்டு இருக்கீங்க எங்களுக்கு என்ன அடையாளம் எனக்கு என்ன எங்க தலைமுறை தலைமுறை எங்க வீட்டில் பாலிடிக்ஸ்ல இருந்தாங்களா எங்க அப்பா எங்க தாத்தா எல்லாம் டிவியில பேசிட்டு இருந்தாங்களா அல்லது மிகப்பெரிய ஹிந்துல இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் எல்லாம் வேலை பார்த்தவங்களா மிகப்பெரிய பொருளியல் பின்னணி இருக்கா இங்க வந்து கேம்பிரிட்ஜ்ல படிச்சவங்களா எதுவுமே கிடையாது கல்வி பின்புலம் இல்லை பொருளியல் பின்புலம் இல்லை அரசியல் பின்புலம் இல்லை மிகப்பெரிய சமூக பின்புலமா அப்படி லாபி பண்ணி நம்ம பையன் பணஞ்சிட்டு போட்டு அப்படின்னு சொல்லி தள்ளி விடுறதுக்கு நம்ம ஆட்கள் யாரும் எல்லாருக்கும் இருக்காங்களா அப்ப எந்த பின்புலமும் இல்லை எப்படி எப்படி வர முடிஞ்சது எப்படி நிக்க முடிஞ்சது எது அங்க தீர்மானிக்கிறது கல்வி தீர்மானிக்கிறது அறிவு தீர்மானிக்கிறது அப்போ எவ்வளவு பெரிய மனித வளத்தை நாம் கையில் வைத்திருக்கிறோம் இன்னொரு பக்கம் நம்மை புறந்தல நினைத்தாலும் புறந்தல்ல முடியாத அளவுக்கு நாம் ஸ்காலர்ஸ் ஆக அறிவு நுட்பமுடையவர்களாக நாம் மாறினால் இந்த சமூகத்தை யாராலும் அசைக்க முடியாது என்பதற்கு சான்றுகள் வரலாறு முழுவதும் இருக்கிறது வாழும் காலத்திலும் இருக்கிறது இப்படி இருக்கும் போது நாம் நம் கையில் இருக்கக்கூடிய இளைஞர் வளம் பெண்கள் வளம் ரெண்டு வளம் முக்கியமான வளம் இளைஞர் வளம் இன்னைக்கு கண்டிப்பா இருப்பாங்க அந்த இளைஞர் வளம் என்னவா இருக்கு பெண்கள் வளம் சரிபாதி இருப்பாங்க அந்த பெண்கள் வளம் என்னவா இருக்கு அப்ப இந்த இரண்டு வளத்தையும் பயன்படுத்துவது அவர்களுக்கான கல்வியை கொண்டு போய் சேர்ப்பது அப்படி எக்ஸ்பர்ட்ஸ் உருவாக்கி அவர்களை இந்த சமூகத்திற்கு பொது சமூகத்திற்கு பயன்படக்கூடியவர்களாக மாற்றுவது பொது சமூகத்திற்கான தொண்டு செய்யக்கூடிய கட்டமைப்புகளை இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் உருவாக்குவது என்பதில் தான் நம்முடைய மார்க்கப்படி முழுமை அடையும் இது இல்லாம நாம வெறுமனே நம்ம வந்தமா நம்ம தொழுதமா நோன்பு வச்சமா அச்சுக்கு போனமா நம்ம இறைவனுக்கு செய்ய வேண்டியதெல்லாம் செஞ்சிட்டோம் அப்படின்னு திருப்தி அடைத்தால் இறைவனுக்கு நாம் செலுத்தக்கூடிய அந்த நன்றியை முதலில் இறைவன் ஏற்பானா அப்படி எங்கேயாவது சொல்லியிருக்கானா இறைவனுக்கு இறைவன் எங்கேயா அப்படி சொல்லியிருக்கானா எனக்கு வந்து நீ தொழுதுட்டு போயிட்டே இருக்கு இல்லையே அப்படி இஸ்லாம் சொல்லலையே எங்கேயுமே சொல்லலையே முழுமை அடைவது என்பது மக்களுக்கு தொண்டு செய்வதன் மூலம் அறப்பணிகள் செய்வதன் மூலம் தான் அது சாத்தியமாகிறது அதை புரிந்து கொண்டுதான் அல்கிதாயா இன்றைக்கு மிக சிறப்பான மக்கள் படியை ஆற்றி கொண்டிருக்கிறீர்கள் அதுதான் அல்கதாயாவுக்கு கிடைத்திருக்கிற ஒரு நற்பெயர் அதனால்தான் இவ்வளவு விலை கிட்டிட்டு எல்லாரும் வர்றாங்க எவ்வளவோ அமைப்புகள் கூப்பிட்டா உடனே எல்லாம் ஓடி ஓடி யாரும் போயிடுறது இல்லை ஏன் வந்து எல்லாரும் இன்னைக்கு மதிக்கிறார்கள் அல்கிதாயாவை என்றால் நீங்கள் அந்த பணியை சிறப்பாக செய்கிறீர்கள் இதை இன்னும் நீங்கள் விரிவுபடுத்த வேண்டும் இதை இன்னும் நீங்கள் முறைப்படுத்த வேண்டும் இன்னும் ஒரு முன்மாதிரியான ஒன்றை தமிழ்நாட்டில் உருவாக்கி காட்ட வேண்டும் அது நீங்க செய்யணும் ஒரு செயல்பட அதாவது எப்போதுமே ஒட்டுமொத்த மக்களுக்கும் கொண்டு போய் சேர்த்த ஒரு விஷயத்த வந்து சக்சஸ் பண்ண முடியாது அப்படி ஒரு சக்சஸே உலகத்தில் கிடையாது இந்தியாவில் வந்து எண்பது கோடிக்கு மேல் இந்து மக்கள் இருக்கிறார்கள் எண்பது கோடி பேரையும் கன்வின்ஸ் பண்ணி எண்பது கோடி பேரையும் தன்னுடைய அமைப்பின் கீழ் கொண்டு வந்து எண்பது கோடி பேரையும் வந்து தன்னுடைய கொள்கை குண்டுகளாக மாற்றிய ஆர் எஸ் எஸ் மிக அதிகாரத்தில் இருக்கு இப்ப நூறாவது வருஷம் ஆகும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தில் தொடங்கப்பட்ட அமைப்பு இந்தியாவில் 
இருபத்தி ஐந்து அடுத்த ஆண்டு வரப்போகிறது நூறாவது வருஷத்தை கொண்டாட போறாங்க எங்கிருந்து கொண்டாட போறாங்க அதிகாரத்தில் இருந்து கொண்டாட போறாங்க குடியரசுத் தலைவர் அவர்தான் பிரதமர் அவர்தான் எல்லாருமே அவங்கதான் அந்த அமைப்பின் உற்பத்தியில வந்தவங்கதான் இன்னைக்கு இந்தியாவுடைய எல்லா பொறுப்புகளையும் அமர்ந்திருக்கிறார்கள் எண்பது கோடி பேரை கன்வின்ஸ் பண்ணியா இது சாத்தியமாச்சு இல்ல சில ஆயிரம் பேர் தான் சில நூற்று கணக்கானவர்களிடம் சில ஆயிரம் பேரிடம் கொண்டு போய் தன்னுடைய கருத்தை சேர்த்து நூறு ஆண்டுகளாக தொடர்ச்சியான செயல்பாட்டை கொண்டு அவர்களின் கருத்தை பரப்புவதற்கான ஆட்களை கட்டமைப்புகளை உருவாக்கி இன்னைக்கு அவ்வளவு காலேஜ் அவ்வளவு ஸ்கூல் அவ்வளவு யூனிவர்சிட்டி ஏகப்பட்ட கட்டமைப்புகளை உருவாக்கி ஐஏஎஸ் கோச்சிங் தனியா ஐபிஎஸ் கோச்சிங் தனியா அதுல தன்னுடைய ஆட்கள் ஊடகத்துல ஆட்கள் எல்லா துறைகளிலும் தன்னுடைய ஆட்கள் எல்லா இடமும் நிரப்பி வச்சுக்கிட்டு உட்காந்துருக்காங்க நூறு விழுக்காடு போய் எல்லா மக்களையும் ரீச் பண்ணிட்டு இதை செய்யல இதை செய்வதற்கான எக்ஸ்பர்ட்ஸ் உருவாக்கி கையில வச்சுக்கிட்டு நூறு விழுக்காடு மக்களை நோக்கி உரையாடி கொண்டிருக்கிறார்கள் அது போல நாமும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஊர் முஸ்லீமையும் திருத்திட முடியாது மாற்றிட முடியாது சாம்பிளுக்கு எங்கேயாவது ஒரு இடத்தில் இன்றைக்கு என்ன இந்த சமூகத்திற்கு தேவையோ அந்த தேவையை நிறைவேற்றுவதற்கான கட்டமைப்பை உருவாக்குவது அதை மிக வெற்றிகரமாக நடைமுறைப்படுத்துவது ஒரு இடத்துல செஞ்சு காட்டிட்டு அதை பார்த்துட்டு பத்து பேர் செய்ய ஆரம்பிச்சுவாங்க ஒரு சக்சஸ் ஒரு வெற்றி வழிகாட்ட ஆரம்பிச்சோம் பேச ஆரம்பித்துவிடும் அங்க சிறப்பா செஞ்சிருக்காங்க அதுவர் நம்ம செய்வோம் அப்படின்னு எல்லாரும் பிறந்தாங்க அப்போ ஒரு வெற்றி செயல்பாட்டை செய்வது மட்டும்தான் நம்முடைய வேலையாக இருக்க வேண்டும் அதுக்கப்புறம் அது வெற்றி பெற்றுச்சுன்னா அதை சமூகம் பின்பற்ற ஆரம்பிச்சோம் ஆட்டோமேட்டிக்கா நடக்க ஆரம்பிச்சோம் எனவே நாம் முன்மாதிரி செயல்பாட்டுக்குரியவர்களாக நம்முடைய பணிகளை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ன ஆக இந்த ஒரு நல்ல வாய்ப்பை தந்தீர்கள் உங்களோடு விளையாடக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இறைப்பணி என்பது அது மக்கள் பணியிலிருந்து வேறுபட்டதல்ல மக்களுக்கு பணியாற்றுவது எல்லா மக்களுக்கும் பணியாற்றுவது என்பதுதான் இறை பணி என்கிற அந்த உண்மையை புரிந்து கொண்டு நாம் அனைவரும் செயல்பட வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி அசலாமணி